lesson sa ating pong Sunday School uh, lesson. 2 Timothy chapter 3, verse number 16. Babasahin po natin ulit a very familiar passage. 2 Timothy chapter 3, verse number 16. And tuloy-tuloy uh, po tayo sa pag-aaral ng synopsis ng books of the Bible. Hindi po natin itong pag-aaralan. Katulang sinabi ko po sa inyo last Sunday, ay hindi po natin pag-aaralan talaga to in details because nakatulad ng ginagawa namin sa Bible School, we'll give you a brief outline, a brief outline ng, uh, uh, ng bawat book so that you will have the knowledge what is uh, or what are the things in, na nilalaman ng libro uh, para hindi tayo malito sa pag-aaral ng salita na Diyos. Alright, 2 Timothy chapter 3 verse number 16. Sabay-sabay po natin basahin. Ready? Read. The whole scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Verse 17, tuloy po natin. That the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. Let's close our eyes and bow our heads. Heavenly Father, thank you, O God, for this great passage that you have given to us. Thank you for once again reminding us that all scriptures are inspired by you, O God. Salamat at may totoo po kaming salita ninyo. Salamat at may buhay kami na salita ng Diyos. Salamat, Panginoon. Pinagkalooban niyo po ito sa amin. So, bago pa man kami mag-exist, thank you, O God, that you already settled this in heaven, O God. At inabot niyo po ito sa amin sa inyong pong kapamaraanan. Pinadeserve niyo po ito up till this time na makaabot po sa amin para patuloy kaming manatili sa tamang pagkakilala sa inyo, sa tamang pananampalataya sa inyo. Paunahan niyo po kami sa buong Sunday School time po namin and use me, O God, and make me a blessing to your people as I teach the synopsis of the book of Genesis And uh, once again, oh God, thank you for giving us this uh, privilege to learn and the opportunity to grow. All the glory belongs to you, oh God. In Jesus' name we pray. Amen. All right, please be seated. And uh, uh, like I said, kaya po natin binabasa ang talata po na ito. It's because we always believe and we, from the very beginning of our faith, we believe that all scripture is given by inspiration of God. Kaya po naniniwala tayo na ang salita ng Diyos ay buhay. It is because of the reason that we believe that the, the, the Word of God is... Uh, ay may, kaya po ito may buhay, we say, because the Word, uh, the word inspiration, we, when we say that the Word of God is inspired, it means it is God-breathed. At binigyan po ito ng buhay ng Diyos. Kaya, kaya nga... Kaya tayo nagsasama-sama dito dahil tayo pumiso ang buhay natin ay patunay na mayroong buhay na salita ng Diyos. Amen! And ang kabuuan na salita ng Diyos, we all know that the books of the Bible is we have 66 books sa ating mong tinatawag na Biblia and every part of those books are very important. Every detail, uh, every details in every books of the Bible ay importante pagdating sa ating pong pananampalataya at importante po sa ating paglago bilang isang Kristiyano. Alright? Nagsimula po tayo last Sunday sa book of Genesis. In fact, nag-uusap kami ni Pastor Hill at uh, uh, sabi nga po ni Pastor Hill, dati binaplano ko na kahit sa isang book ay isang buwan, sabi niya masyado na mahaba yun because uh, baka hindi na kayo mag-enroll. <laughs> Kaya ang gagawin po natin ay uh, nung huli namin pag-uusap ay bumayag siya that we will just... Uh, Uh, do a books of the Bible Maaari sabihin na natin Two Sundays or three Sundays Bago tayo lumipat sa ibang book Alright? So, uh, pero ngayon po linggo nito Ay uh, uh, maaaring nga tapusin Ang pumuna natin dito Sa araw po na ito ang book of, uh, Sa linggong ito Ang book of Genesis Alright? Now, last Sunday Pinag-aralan po natin That the book of Genesis Is the book of beginnings And uh, kaya po uh, yung uh, book of Genesis, the book of beginnings, and the book of origin, and uh, commonly accepted, sabi ko po sa inyo, we commonly, we already accepted that the book of Genesis is authored by Moses. Even though pag -isip, kung iisipin natin, sabi ko nga, hindi naman yung most of the things, or most of the time na naitala sa book of uh, Genesis, lalo na yung foundational chapters, ay wala pa po si Moses. But, but in the New Testament, pinatunayan kung po sa inyo in Luke chapter 24 verse 27 that the Lord Jesus Christ and uh, even the other apostles, they, uh, uh, they referred to the Old Testament scriptures as Moses and the prophets. 
So, uh, uh, kinikilala nila si Moses as the author of the prophets. And, uh, uh, yan po yung kadahilanan kung bakit pinangaawakan po natin that the book of Genesis is part of the Pentateuch, the book of Moses, the part of the books of Moses na kanyang uh, uh, inauthor. And, uh, sabi ko nga po sa inyo that if there is something, oh, hindi ko naman po sinasabi na may, may mahalaga. Lagay po natin sa isipan natin ito lahat. Hindi po sa sinasabi ko na merong mahalaga, uh, mahalagang libro, mas, matin, mas mabigat itong libro na to kaysa sa libro na to. No, pantay-pantay po yan. Lahat yan, sinabi ng Bible, binasa natin, ay inspired. Kaya ibig sabihin, lahat po yan ay equal pagdating sa kanilang uh, uh, pag, pagkagamit sa kanila o yung antas, yung grade nila sa bawat isa. Wala pong naglalamangan dyan. Lahat po yan ay pantay-pantay. And if there's something, the reason de, kung bakit ko lang po pinagdidiinan sa inyo from the very first uh, time na diniscuss ko po ito sa inyo, that the book of Genesis should not be taken lightly because kung meron man tayong dapat bigyan ng pansin at pagtuunan ng uh, pagbigyan uh, diin pagdating sa pagkaalam, ay eh, syempre yung panimula. Even in, even in science, sabi ko nga eh, sa science, may pinaniniwalaan tayong the law of cause and effect. So, if there is an uh, uh, if there's an effect, there should be a cause. Kung meron nga nangyayaring ganito, meron dapat dahilan kung bakit nangyari ang isang bagay. So, ganun din po yan. Kaya malalaman po natin ang mga bagay-bagay kung bakit nag exist tayo ngayon, kung bakit may tao ngayon, kung bakit may mga hayo, everything. Everything, why every, why everything around us ay nagkumpapano ito nagsimula, makikita natin yan sa book of Genesis. You see? Kaya nga, it's, it is called the book of beginnings. And the key word for the book of Genesis is the word beginning na makikita po natin sa Genesis chapter 1 verse 1 mismo. Kaya nga sabi ng Bible, in the beginning. You see? So, kaya yan po yung ating key word. And uh, according to the Bible scholars, I, most of the Bible scholars agree that the, the book of Genesis was written way back 1446 B.C. to 1406 B.C. So, uh, doon po yung, uh, uh, key, uh, yan yung date written. And the key verse for the book of Genesis, ang pinakasikat na ginagamit po na, uh, or kilala na ginagamit na key verse sa book of Genesis is the first messianic prophecy. Yung Genesis chapter 3 verse number 15. Yan po yung first prophecy patungkol sa Panginoong Heso Kristo. Alright? Kaya nga, sabi ko po sa inyo, kaya natin kailangan bigyan ng din ito. Uh, it's because uh, kung gusto mo pang makilala kung paano ipinresent ang Diyos ang uh, sarili niya sa tao sa pamagitan ng kanyang salita, ay uh, mabakita po natin yan sa book of Genesis. Now, binigay ko po sa inyo yung synopsis ng book, yung outline of the book. May, may mga... Binigay ako sa inyong unang outline. The first part of the book of Genesis is the history of creation. Alright? The history of creation. Makikita po natin yan. Yung history of creation na yan ay uh, nagsisimula po yan sa chapter 1 hanggang sa chapter uh, hanggang sa chapter 2. And the history of the primeval man. Pag sinabi natin primeval man, this is the first age. Yung word the primeval means the first age. So the history of the primeval man, that's the second part. At yan po ay uh, nagsisimula sa chapter 2 uh, ng book of Genesis. And, uh, uh, no, sorry, sa chapter 3 ng book of uh, Genesis. And then uh, hanggang sa dumating na po yan uh, sa verse number 11. Hanggang dyan na po yan sa verse number, uh, chapter 11. Alright? Chapter 11. So, from chapter 1 to chapter 2, yan po yung first part, which is the history of creation. And from chapter 3 down to chapter 11, yan po yung the history of the primeval man. And binanggit ko po sa inyo na yung Genesis chapter 1, uh, uh, verse 1 to, uh, Genesis chapter 1 hanggang Genesis chapter 11, yan po yung tinatawag na uh, foundational chapters. Okay? foundational chapters. At mamaya, bibigyan ko pa po kayo ng brief outline pagdating sa foundational chapters ng book of Genesis. Alright? At diniscuss ko nga po sa inyo na dyan sa foundational chapters na yan is very important uh, na maintindihan natin kung ano pa yung nilalaman ng foundational chapters because even our doctrines, dyan po natin, yan po yung tinatawag na foundation. Dyan natin makikita yung foundation. You see? 
Pagdating like for example, bigyan ko na lang kayo ng uh, illustration for that. Yung standard po natin when it comes to clothing. Okay? When it comes to clothing, yung ating pananamit. You see? We believe that clothing is used for what? For covering. You see? Alam natin na yan lahat ang uh, gamit niyan. Pero kaya nga sa simula pa lang, anong foundation natin yan? Na ganyan ang purpose niyan. Sa simula pa lang, sa book of Genesis, makikita natin na nung nagkasala si Adan at saka si Eva, ang ginawa nila, they tried to make themselves clothes. But it is not for covering. Hindi pumasa sa standard ng Diyos. Yung kanilang ginawang pamantayan sa kanilang ah, pagdating sa standard nila sa pananamit. Kaya nga God provided for them. You see? Diyan pa lang makikita natin that even sa standard ng pananamit, may binibigay o oh, Diyos ang nag approve what should be and how it should be done. Alright? Maliwanag po. Just, just an illustration. Para makita ko po ninyo kung bakit ko sinasabing foundational chapters may pinag-uumpisahan. You see? I hope you're getting ang pinag-aaralan po natin. Amen? Alright? I hope kayong mga alumni ay nare-review rin kayo. Okay? At... Uh, Now, tuloy po tayo. Also, pinag-usapan po natin na dito rin po sa Genesis, sa foundational chapters, dito nag-aarise, dito nag-aarise, lumalabas yung controversy pagdating sa panimula ng buhay ng tao. You see? Kaya nga, kapag hindi tayo, pag wala tayong alam sa tinatawag natin foundational chapters, yung views ng origin of life, madali tayong matwist ng mundong ito. Okay, nire-review ko lang po kayo, nire-recap ko po kayo kasi tatapusin po natin ang book of Genesis sa linggo po na ito. Alright, not unless na may gusto pang ipatakil sa atin na ating mahal na pastor. Alright, kaya nga po, pagdating sa views of origin of life, binanggit ko po sa inyo yung atheistic materialism or atheistic evolution. Ibig sabihin niya ng paniniwala na walang creator God and uh, theistic evolution, ginamit lang ng Diyos. Ang Diyos, ginamit niyang evolution and may tinatawag tayong special creation. You see? But sabi ko nga po sa inyo, tandaan nyo lang yung Genesis chapter 1 verse 1. Yun na mismo ay uh, uh, isang talata sa Biblia na tinatawag nating refutation statement. Refute. Refutation statement. See, because uh, sa Genesis chapter 1 verse 1, may kita na natin kung sino lumikha. Sa Genesis 1.1, may kita natin kung ano ang nilikha at kung paano niya nilika. You see? Kaya sa Genesis chapter 1 pa lang po yan, makikita na po natin. So, tandaan po natin yan. And uh, kaya nga po makikita natin na uh, balikan nyo na lang po, i-review nyo na lang kung ano yung mga binanggit ko na refutation statements na makikita natin sa Genesis chapter 1 verse 1. So, yung synopsis po ng book, kabuuan ng book of Genesis, natapos po tayo doon sa history of primeval man. Bago ko po binanggit yung sa inyo yung sa controversy na dapat ninyo pong malaman. Now, tuloy po tayo sa third part na po ng book of Genesis. Okay? The third part naman po mostly ay ito na po ay tumutukoy sa history ng tinatawag nating chosen family. Kung bakit history ng chosen family? Kasi dito po nakapaloob yung mga patungkol sa karera ng buhay nila Abraham, ni Isaac, Uh, history of the chosen family, the family of Abraham, family of Isaac, Jacob, Esau, and uh, patungkol kay Joseph as well. So yan po ay nagsisimula, if you're going to look for the history of the chosen family, yan po ay nagsisimula sa chapter 12. Kasi ang foundational chapters ay hanggang chapter 11. So after chapter 11, Chapter 12 down to chapter 50, yan na po ay patungkol sa history ng tinatawag nating chosen family. Bakit ko po in-address yan as chosen family? Because dito po sa, sa limang ito, kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob, kay uh, Esau, kay Joseph, ay uh, nakikita po natin at dito po natin, ito po yung isa rin sa mga part na kung saan makikita natin kung paano ang Diyos ay nakikipag-deal sa bawat pamilya. Kaya ko po ito sinasabi na dapat nating matutunan because alam nyo po, sa New Testament, sa New Testament, pahapyawang ko lamang po ito, sa New Testament, yun na po ay uh, uh, maliban doon sa division ng New Testament na four Gospels, yung Matthew, Mark, Luke, and John, yung apat po na yan, okay, yan po ay patungkol sa Panginoong Iso Kristo. 
Then after sa Panginoong Heso Kristo, ang kasunod na po sa Book of Acts is the Acts of the Apostles. Kaya nga tinawag siyang Book of Acts. And then after the Book of Acts, the history niya about the history, ang mga susunod na po ay church letters na isinulat ni Apostle Paul. So primarily, bagamat nakakakuha po tayo ng mga, uh, ng mga teachings, about families doon po sa book of sa church letters na isinulat ni Apostle Paul but if we're going back to the Old Testament may kita po natin precisely in this book of Genesis sa bawat families makikita natin sa Old Testament na ang dealings ng Diyos sa uh, yung dealings ng Diyos pagdating sa mga pamilya but well, I'm simply trying to tell you because knowing that there is a history for the chosen family Pwede nating matutunan at pwede nating pag-aralan at alamin kung paano ang Diyos na ikipag sa bawat pamilya pag pinag-aralan po natin ang buhay nila. Like for example, kaya mahalaga itong part ng synopsis ng book of Genesis na ito, it's because halimbawa po sa ating pamilya, paano ba may ikipag ang Diyos sa pamilya? Kung gusto mo makita ng mga background patungkol dyan, kung paano ang Diyos ay uh, nakikipag sa bawat families, all you have to do is go to the history of the chosen family. Because alam nyo po, pag pinag-aralan po natin yung buhay po ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni Esau, may kita po natin yan even kay Joseph, ay makikita po natin yan kung paano na ikipag ang Diyos sa, sa families and sa every individual part. Dito rin po natin makikita kung paano nagpakilala ng husto ang Diyos sa bawat pamilya. You see? Kasi minsan, di po ba, minsan, uh, whether we accept it or not, ay uh, dumarating sa punto na maraming mga kristyanong pamilya. Yung, uh, uh, this is not, this is a part of the application. Pero kaya lang po tayo, napap, mainly information po tayo sa Sunday School. Eh. Kaya ako lang po ito napapahapyawan, the importance why we, we have to uh, learn, we have to know, the importance why we have to know the information about these books para alam natin kung pa paano natin sila ilalagay sa application. You see? Sabi ko nga po sa inyo, dyan nagkakaproblema. Ngayon, uh, marami po sa atin. Sabi ko, alam mo, pagdating sa pagpamilya, pagka may problema tayo sa pamilya, at parang hindi natin nakikita kung paano makikialam ang Diyos sa pamilya natin, oh, balik kayo dito sa, pamilya, sa mga pamilyang ito. Kung meron man sa panimula na pinagpakita ang Diyos ng matindi niyang pakikialam, uh, 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 hindi naman po masamang pakinggan yun. Pag sinabi natin, pakikialam ng Diyos. Alright? Pag uh, kung sabihin natin ay matinding ministry o matinding galaw ng Diyos sa pamilya, sa panimula, kung meron man tayong masusumpungan, dito yan sa pamilya na ito. Sa mga pamilyang ito. We all know who Abraham is. Sa Sunday School, Pinag-aaralan niyan kung sino si Abraham, sino sila, sila, sila Isaac, sino sila, uh, sila si Jacob, si Iso, si Joseph. Nababanggit po yan. Kaya nga, di ba, sa Sunday School, kung maaalala niyo po, sa Sunday School, may kita natin up till this time, itinuturo po sila. Bakit? Kasi sa buhay nila, makikita natin ang kilos ng Diyos. You see? Kaya importante, ganyan po magpakilala ang Diyos. Sa Old Testament po, makikita natin, going back to the very beginning ng books of the Old Testament, pag bubunta ka sa simula, makikita natin talaga kung paano nagpapakilala ang Diyos spiritually. Pagdating po kasi sa, sa New Testament, nagpakita na siya physically, even spiritually and physically, nagmanifest na ang Diyos sa atin. Dito po sa Old Testament, ay nagmamanifest ang Diyos, hindi physical eh. Hindi true physical. I mean, hindi siya mismo nagpakita katulad ng ginawa ng Panginoong Iso Kristo. See? So, pero, makikita natin ang kadakilaan niya sa buhay ng mga taong ginamit niya. Lalong lalo na sa pamilya na ito. Kaya napaka-importante na may alam tayo. If you want to know the the, the life of uh, uh, Abraham, ay punta kayo mula chapter 12 ng book of Genesis hanggang chapter 28. Makikita po natin ang uh, istorya po ng buhay ni Abraham. Also, pag gusto niyo naman puntahan ang buhay ni Isaac, punta naman kayo mula chapter 21. Si Abraham kasi mahaba-haba yan eh. Kasi of course, alam naman natin or uh, para sa mga hindi nakalam, kinikilala natin siya as the father of all nations. Kaya nga, importante na 
uh, ito si Abraham ay uh, makilala at mapag-aralan po natin. Alright? Kaya verse, kaya maraming chapters sa book of Genesis na nadadamay si Abraham. From chapter 12 down to chapter 28 ng book of Genesis, makikita po natin na nandudun at kasama pa rin si Abraham. The, the, and the career of Isaac, pagdating sa buhay ni Isaac, yan naman po ay nagsisimula from chapter 21 hanggang chapter 27. From chapter 21 down to chapter 27. And of course, pag, pag, pag gusto naman ninyong alamin ang history ni Jacob, alright? ang history ni Jacob, kung gusto nyo namang alamin, makikita nyo yan from chapter 27 hanggang chapter 31. Alright, hindi ko na po didetalihin kung ano yung makikita nyo doon kasi uh, ganyan na po yung ginagawa namin sa Bible School. This is just a brief information and big, uh, of the synopsis ng book. And uh, also, kay Iso, yan, yeah, madadamay din po natin yan dyan, si, si Iso, pag pinag-usapan na po natin yung buhay ni Jacob. And also, but also in other in other books, mga babasa po natin sa Old Testament, ay uh, uh, nadadamay po rin yan si Iso. And also, if we're going to study the book, the history of Joseph, Patungkol sa buhay po ni Joseph, ay may kita po natin yan from Genesis chapter 27, 37 hanggang verse number 50. Yung kay Jacob pala is from Genesis chapter 27 down to verse 31. And from 37 to verse 50, uh, chapter 50, yan naman po yung buhay ni Joseph. Now like I said, sa mga buhay ng mga pamilyang ito, sa pamilyang ito, yung buhay nila ay napaka-importante na, na matutunan din po natin at malaman natin sa kadahilanan na kung paano inire-reveal na Diyos ang sarili niya sa mga taong ito. Alright? Napaka-importante po niya. Now, let's move on. Doon po sa sinabi ko po sa inyo kanina na uh, foundational chapters. Okay? Yung chapter 1 down to chapter 11, gusto ko lang po kayong bigyan ng, uh, oh, by the way, bago po ituloy, lilinawin ko lang po ha. So, yung nilalaman ng book of Genesis, mula chapter 1 hanggang chapter 50, nahati, pwede po natin yung mahati sa tatlong uh, bahagi. History of creation, history of the primeval man, and then the history of the chosen family. Okay? So, doon po natin pwede masimpleng mahati yung book of Genesis. Yan po nakapaloob yung istorya na mababasa natin sa book of Genesis. Now, going back to the foundational chapters na sinabi ko po sa inyo, yung chapter 1 hanggang chapter 11. Okay? Bibigyan ko po kayo ng brief synopsis or outline of the foundational chapters. Bagamat binanggit ko po sa inyo yun, na uh, nung, mga, nung, uh, nung mga nakaraang uh, uh, pag-uusap po natin, uh, nabanggit ko po yun sa his, na may history of creation, Iano po natin, uh, lalagyan po natin ng isa pang outline. Bibigyan ko po po kayo ng isang outline regarding the synopsis of the foundational chapters para malaman naman natin kung ano yung a bit detailed ng uh, uh, synopsis noong foundational chapters. Kasi sinasabi natin foundational chapters, but we all know, ang sikat dun sa foundational chapters is yung, uh, uh, yung uh, the history of creation And the story of the primeval man, or the history, yeah, the story of the first age man. Now, ngayon po, importante po na malaman po natin ito para malaman natin bakit siya nabing foundational chapters. Yung bat ko po siya nasabi sa inyo na foundational chapters. Eto po yun. Nahati po yun sa apat. Yung foundational chapters from chapter one to chapter eleven, hati impu natin sa apat. The first is Of course, yung creation of all things. From chapter 1 to chapter 2, dyan natin makikita ang nilalaman po niya ng creation of all things, yung six literal creation days. Okay? Yan po yan, nilalaman yan. And of course, including the day of rest. Yan po. So, inuulit ko, chapter 1 to chapter 2, yan po yung creation of all things. That's the first part ng foundational chapters. The second part, the second part ng foundational chapters, mga kapatid, ay yung patungkol na po ito sa corruption of man. Okay? Corruption of man sa pamagitan ng kasalanan po ni Adan. Uy, sabi nila, di ba si Eva yung nagkasala? Yeah. Pag-aaralan po natin maigi, 
Binilang po yan kay Adan as by one man sin. See? Sabi po ng Biblia, hindi lamang po yun, it's because the responsibility ay na kay Adam. So madalit sabi, yung corruption of man. So tandaan nyo po ha, corruption of man. The second part is the corruption of man. Okay? Sa so, pamamagitan ng kasalanan nila Adan, siya ni Eva, from chapter 3 to chapter 5. Okay? From chapter 3 to chapter 5, ang nakapaloob po dyan, Sa corruption of man na yan, makikita natin dyan that the first part ng corruption of man is the subtlety of Satan. The subtlety of Satan. Ibig pong sabihin kung paano kumilos ang jablo, kung paano yung tricks, uh, yung trick niya, yung trickery ng jablo, yung pagdideceive ng jablo, makikita po natin dyan. And also, of course, from the subtlety of Satan, ang kasunod na part po ng corruption of man is yung kasalanan po ni Adam, the sin of Adam. And then the third part sa corruption of man is the redemption of Abel. The redemption of Abel. And then, the last part ng corruption of man is the ministry and translation of Enoch. Yan, dyan po natin mapag, uh, mapag-aaralan po yan. Na yan po yung mga minsan, mga kadalasang hindi natin nabibigyan ng pansin. Pero, doctrinally speaking, ay uh, meron pong importante tayong matutunan po sa mga bagay po na yan. Now, kita nyo po, foundational chapters. Tiyanan nyo po ha, sa, the- sa theology, pinag-aaralan po namin sa Bible School yan, the doctrine of Satan. You see? Pinag-aaralan po ang buhay ni Satanas. Now, hindi nyo po pwedeng alin- illustration po ito. Hindi natin pwedeng alisin sa equation na hindi pag-aralan ang panimula ng pagpapakilala ni Satanas sa mundo. At makikita po natin yan sa Genesis chapter 3. You see? From Genesis chapter 3 down to Genesis chapter 5. So again, ulit ko po, yung first part ng foundational chapters is the creation days or the creation of all things. Nandiyan yung six literal days. At nakapaloob din dyan yung including the day of rest. Of course, kasama na yung mankind and every uh, living thing. And nandiyan dyan na po lahat yan. And also, second part is the corruption of man. And the third part is the condemnation. Corrupt na eh, di ba? Now, the, next, the, the third part na may kita po natin na ma, mabigat na istorya po dyan sa foundational chapters is the condemnation. Okay. The condemnation. Una, creation, corruption. Next is condemnation. May kita natin, ang na-highlight po dito is the story of the flood. And from chapter 6 to chapter 9, dyan po natin makikita yung condemnation part ng foundational chapters. Bakit? Yung condemnation part po na yan ng, ng foundational chapters ay meron pong tatlong nilalaman. Ano po yun? Conditions, the conditions before the flood. Sabi ko po sa inyo, pag sinabi natin condemnation, ilagay niyo po agad sa isipan niyo na highlight po dyan sa part na yan ng foundational chapters is the flood. Nandiyan yung, nandiyan yung conditions before the flood. Nandiyan din yung salvation through the flood. Uh, through flood. And nandiyan din yung tragedy after the flood. Now, kung lalagyan po natin ito lahat ng application, may intindihan, magiging malinaw po lahat Kung bakit merong mga, alibaw, for example, merong mga naliligtas na nawawala. You see? Bakit nangyayari yun? Balikan na naman sa Genesis. May pundasyon eh. O, pagkatapos na nailigtas sa flood, anong kasunod nangyayari? May trahedya pa rin nangyayari. Meron pa rin. May kapalpakan pa rin nangyayari. Kaya nga nagkaroon ng flood, it's because nakita na ng Diyos. Diba? Pinag- nabangkit na po yan dito. Nabangkit ko rin yan one time sa preaching ko dito. It's because the... Uh, Yung evil things na ginag- nagiging yung corruptness ng tao. Kaya nag-decide ng Diyos to destroy it through the flood. Dahil sa kasalanan. Pero after nung ginamit ng Diyos yung flood, bumalik pa rin. Meron pa rin nawala sa hulog. Kaya may kita natin, magtataka tayo pambira. Niligtas na ng Panginoon ito lahat. Pinakita na ng kadakilaan ng Diyos sa buhay. Binago na. Nawala pa rin. Ay, meron kasing pattern. You see? Kaya sabi ko po sa inyo, Kaya hindi tayo magtataka kung bakit nangyayari ngayon kasi meron tayong pwedeng balikan na history and katotohanan mula sa Biblia na nakarecord. Kaya yan po yan. Conditions before the flood, salvation through the flood, tragedy after the flood. Yan po yung nakapaloob sa 
condemnation, which is the third part, the third part ng foundational chapters. All right, then the fourth part, yung last part po ng foundational chapters. Okay, the last part is the confusion. Okay, first part ng foundational chapters, creation. Second is corruption. Third is condemnation. And the last is the confusion. Okay? Ang, ang highlight na po, highlighted chapters po dito is from chapter 10 to chapter 11. At ang tinutukoy na po dito ay yung sa Tower of Babel. Okay? Ano yung makikita natin sa confusion? Pinakaunang-unang nilalaman yan is the pride of man. The pride of man. And then, ang kasunod po, is the severe judgment of God. And then, makikita natin dyan, sa last part ng confusion, is the origins, uh, or the origin of the nations. Kaya, alam nyo, sabi ko, ang, ang, ang galing ng Panginoon, pagka pinag-usapan po natin to, bakit kaya maaaring may mga nagtatanong po, may naririnig tayong tanong, bakit kaya noon, dadami nating mga lingwahe ngayon, no? You see? Akalain nyo po, ginamit pa rin ang Diyos, ang, ang, kaya, di, hindi nyo sukat, Hindi po natin kayang uh, basta-basta lang, kumbaga. Hindi natin ang basta ba, pwedeng basta-bastahin lang kung paano ang Diyos mag-turn ng isang bagay sa kaayusan. You see? Akalain nyo, katulad yan, yung pinag-uusapan natin sa confusion. Uh, most of you Sunday school teachers uh, and uh, alumni, sana alam nyo ito, sa mga matatagal lang, Christian, alam nyo yung story sa Tower of Babel. They want to reach, uh, they want to make the tower, the tower para makaabot sila sa langit. Even, May kita niyo yung pride niya. Sabi ko sa inyo, the pride of men. Then, God brings down the confusion sa pamagitan ng pag-iba-iba ng lingwahe nila. Hindi sila ngayon magkaintindihan. Akalaan mo, iniilokano nung isa yung Turkish. Biro, hirap na, no? Kaya nag-aabot kayo ng... Isip mo yung construction, no? Aabot kayo ng hollow blocks. Bigla na nags... <laughs> bigla na nags-incheck niyo. Tang sa inyo, no? <laughs> Tapos yung isa nag-English, no? <laughs> Alam na, nagtagalog na yung isa. Akalaan nyo, kung first time na mangyayari, imagine nyo po yun, no? Kung tayo yung nando doon, gumagawa tayo ng Tower of Babel, no? Tapos bigla na lang nag-iba. Una, nagtatagalog muna lahat, no? Tapos bigla na nagsalita ng kung ano si Angelo. Ang sige na ko. Bigla yan, no? Opa! Yan na, <laughs> Atay na. Buhay na naman yung mga young people. Alright. Uh, de, you know, ikalahin mo, na koreano na bigla. May, pakiabot nga yung pala. Sumagot ng English. Patay na. <laughs> pakiabot. Ayun na. Kaya nagkandalabo-labo na sila. Akalain nyo po yan. And uh, kaya nga, dyan nagsimula kanya, ba't kaya iba-iba yung lingwahe natin ngayon? No? Oh, dahil kasi yung disayabang ng tao. Pero akalain nyo, ginawa ng Diyos na isang paraan. Kung intindihin nyo po yung storya na yun, ginawa ng Diyos na isang paraan, ay pakita sa tao, na kailanman di nila kayang abutin ng Diyos. Tinuruan niya na yung tao, sa kalakip ng pagturo niya sa tao, may blessing pa rin. May kanya-kanya tayong lingwahe ngayon. Di po ba? You see? Akalain niya yan. Kaya, ito yung sinasabi ko po sa inyo. Ito po yung nilalaman ng foundational chapters. Okay? Patapos na po tayo. Ito po yung nilalaman ng foundational chapters. Kaya kung mamansin ninyo po, creation, corruption, condemnation, and confusion. na kung pag-aaralan nyo po yung mga bagay po na yan, dyan po talaga nagsisimula lahat. Every doctrine. si napag-usapan, makikita natin yung salvation. Every doctrine, doctrine of God. The doctrine yung, alam nyo to, Bible students, yung pinag-uusapan natin from Theology 1 down to Theology uh, uh, 7. Tama, di ba? Uh, nakalimutan ko na. Alright, na-COVID yata ako ha. <laughs> Ibig ko sabihin, yung mga theologies na pinag-aaralan natin, the studies about God, makikita natin sa foundational chapters po na ito. Kaya nga dito nire-reveal ng Diyos, dito yung panimulang pagpapakilala kung sino ang Diyos. Kaya importante na maintindihan po natin yan. Ito po sasabihin ko po sa bawat isa sa, para po sa ating lahat, the book of Genesis alone. Genesis lang. Okay? The book of Genesis alone can represent and reveal God. Reveal, he can reveal Himself to mankind sa pamagitan lang ng book of Genesis. You see? Even though may, may mar- lahat ng book sa Bible ay importante, pero sabi ko nga po sa inyo, Genesis can stand alone. In fact, kaya naman gawin yan ng ibang books. Okay? But, but, again, sabi ko nga, being the foundational book and the foundation with the foundational chapters on it, Genesis alone can represent God to mankind. 
Okay? He can use the book of Genesis to reveal himself. Kaya nga po, ngayon, kinakalaban ang book up till, up till this time, kinakalaban po ang book of Genesis. Yung Genesis account, they want to take away the Genesis account sa equation ng buhay ng tao o sa knowledge ng tao. Alam niyo po kung bakit? Kasi siyempre, pag inalis mo yung pundasyon, lahat mahina na. How will you believe na merong kaligtasan kung wala nga ang Diyos? You see that? You see ko, marami, marami tayong, marami tayong doktrinang magiging mahina at madali nang matibag pag wala yung pundasyon. Alam naman natin lahat yan. Kaya nga hanggang ngayon sinisira nila yung pundasyon, which is the Genesis account. Gusto nilang tanggalin yan. Gusto nilang patunayan up till this time. Kaya nga nakakalungkot. Kaya nga po para po sa mga magulang, nais ko pong ipaalala sa inyo lahat. Alam ko, the whole world can watch this uh, this uh, service and uh, want to help you. No? Para po sa mga magulang, bantayan po natin ang pag-aaral ng ating mga anak. Lalo na kayong mga nag-aaral po ang anak ninyo sa public schools and even private schools na hindi naman po may solidong pag-aaral sa salita ng Diyos, ingatan nyo po because what they are introducing, ah, nalaman ko nga lang po ito na nag-uusap po kami nila Sir Michael, nila Brother Conrad dun sa mess hall, iniintroduce na po talaga nila ang atheistic evolution. So, ibig sabihin, di na nila pinapatuna, pinapakilala na nila na ang panimula ng mga bagay sa mundo, ay walang kinalaman ang Diyos. Kaya bantayan nyo po yan. Bantayan nyo po yan. Intindihin nyo po yung maigi and help your kids, your children to stand for what is right. Okay? Kaya tinatanggal po nila yan. Sabi ko nga, up till this time, gusto nilang alisin yan para hindi natin, hindi makilala ng tao ang Diyos. Yan po yung totoo niyan. Alright? Now, bago ko po tapusin ang book of Genesis, I still have three minutes left. Bago ko po tapusin yung book of Genesis, ay uh, nice ko rin pong i-share sa inyo na meron po tayong pwedeng makikita ang great spiritual characters dito sa book of Genesis. Five great spiritual characters sa book of Genesis. Si Enoch po. Unang-una, si Enoch. Bakit po great, one of the great spiritual characters in the book of Genesis si Enoch? Because kung babasahin nyo po yung, yung, yung uh, verse na nagbabangit kay Enoch, sabi ng Biblia, isa sa mga description ni Enoch is that Enoch walk with God. All right? All right. Enoch was known as the man who walk with God. Siya po yung lum- he walk with God and at edo po si Enoch ay talagang uh, merong ma- eh, eh, pag ikaw ay na-address as the man who walked with God. Ibig sabihin may maayos kang relasyon sa Diyos. You see? And also Noah, we know who Noah is. He is the ark builder. Kaya bakit siya magiging uh, isa sa mga great spiritual character sa book of Genesis? It's because of the reason, despite na alam niyang kakaharapin niya yung katatawanan mula sa tao, ikaw ba naman ay utusan ng Diyos na walang, kaba- walang kamalay-malay o walang kabalibalita na magkakaroon ng flood, eh pa- patatayuin ka na pa- 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 pagagawin ka ng Diyos na isang napakalaking arko sa taas ng bundok. You see? So, uh, alam mo yung kakaharapin, kung, kay, kung sa atin papagawa yun, yung kakaharapin na katatawanan, kahihiyan mula sa tao, eh, hindi natin gagawin yun kasi hindi natin kakayanin. Pero makita natin yung obedience ni Noah sa Diyos. And of course, Abraham, he was known as the father of the faithful. Yung faithfulness ni Abraham sa Diyos. After long years ng paghihintay, nagkaroon siya ng anak. Of course, nang sa tamang ta, sa tamang tao, hindi kay Hagar, kay 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 Sarah, binigyan sila ng anak si Isaac. Binigay sa kanila si Isaac, pero hinihingi sa sa kanya ng Diyos. Supposedly, pwede siya magreklamo, naririnig natin sa mga preaching siya, but yet because of his faithfulness, he obeyed God na i-sacrifice si Isaac. Nakita 'yun ng Diyos, kaya ano nakita 'yun ng Diyos? Eh, uh, pinatigil din naman siya ng Diyos at binigyan siya ng dapat niya i-sacrifice. You see? So, nadi-display ni Abraham yung faithfulness niya sa Panginoon. And of course, Jacob, a man whose life was transformed by prayer. Kung meron mang isa tayong pwedeng tingnan pagdating sa panalangin, walang iba kundi si, si, si Jacob. Kung maalala niyo po si Jacob, kung paano siya natras- na-transform, Uh, ay ang kanyang buhay sa mamagitan ng panalangin. Remember yung kanyang pagkikipag-wrestle sa angel? You see? 
kung paano siya mag-request sa Diyos at hindi niya talaga binitawan. Binitawan hanggang sa hindi siya makatanggap ng pagpapala. You see? Kaya yan yung mga sinasabing matitinding great spiritual characters. Minsan, pag hindi tayo, marami tayong application na mabubulot from these people. Spiritually speaking. Alright? Si Joseph, from slavery to great one of the premiers of Egypt. Pag sinabi natin premiers ay mga isa sa mga kilala. Okay? Isa sa mga kilala na tao at importanting tao sa history ng Egypt mula sa slavery. Alam natin yung story niya sa mga Sunday school, kilala niya si Joseph. Iba siguro nagsasabi sa eh, si Joseph, yung uh, uh, yung uh, inoffer ng tatay niya. Si Joseph. Di ba? No? Man. Hindi <laughs> siya sumasagot. <laughs> uh, di. Si ano pala yun? Si, uh, si Joshua pala yung inoffer. Hindi, <laughs> si Joseph po, from slavery to Egypt, kilala yan ng mga bata. Ayun, binenta ng kanyang mga kapatid, nilaglag sa balon ng malalim. <laughs> nilaglag sa balon ng malalim. Ayun, hanggang sa binenta, pero later on, ginamit siya ng Diyos ng matindi sa Egypt. At para rin sa tao ng Diyos. Nakalain niyo po yan. Kaya makikita po natin. So, these are the five uh, great spiritual characters na makikita po natin sa book of Genesis. Now, to recap, The book of Genesis, the author is Moses. The book of Genesis has 50 chapters. If you want to study the book of beginnings and origins, go to the book of Genesis. And uh, it is one of the known, very important books of the Bible because ito po yung naglalaman ng mga Bible doctrines in seed form. Okay, inuulit ko po, seed form. Kung naalala yung binangit ko sa foundational chapters, kaya seed form, yung panimula, yung binhiba ng mga doktrina, dyan po natin makikita sa book of Genesis. Makikita po natin yung huge events na makikita, sa first 11 chapters. Pinanggit ko na po yan sa inyo. Biographies ng major people. Uh, sa 39, uh, from the 39 chapters, mababasa natin. And tinapos po ang book of Genesis sa tinatawag na uh, uh, Jacob's Prophetic wrap up okay pag uh, pag uh, pag wrap up ng prophetic uh, uh, sa uh, Jacob's prophetic wrap up patungkol sa kanyang 12 sons sa chapter 49 makikita po natin yan diyan all right so that is the book of genesis Mar marami po po tayong pwedeng matutunan sabi ko nga in detail sa tapusin ko na po yan dito because alam niyo po kung 66 books po ang biblia <laughs> hindi natin pwedeng gawin hindi detalyado yan sa bible school nga hindi namin natatapos yan eh you see ay uh, lalo lalo na dito sa sunday school kaya inuulit ko po again if you want to study kaya binibigay ko lang po sa inyo yung brief synopsis of the book kaya nga genesis alone tandaan niyo lang gusto niyo makilala talaga gusto niyo ipakilala ang Diyos From the very beginning pa lang, bumalik kayo, the book of Genesis can help you alone. Sabi nga, sa ika nga sa kolokyal, pananalita ngayon, Genesis lang malakas. <laughs> you see? Because uh, without the book of Genesis, mahirapan tayong patunayan ang mga pangyayari ngayon. Yeah. Sabi ko nga po sa iyo, Genesis alone can present who God is. Alright? I hope meron po kayo natutunan sa pag-aaral po natin sa book of Genesis. And again, para sa inyong Bible student, lalo sa mga BSI the first year, may heads up na kayo. <laughs> Alright? Heads up pa lang yon. Wala pa yung uh, ikababagsak nyo. Wow, nanakot. Alright? Let's all stand up please. Tayo po ay, uh, uh, tayo po ay uh, manalangin. And uh, let's thank God for the lesson that we are, the, for the information that we've learned. Heavenly Father, thank you, O God, for the information about the book of Genesis. Thank you for allowing us, O God, to learn kung paano pa po namin kayo makikilala bilang Diyos. Salamat at meron po kayong record, Panginoon. From the book of Genesis, O God, maraming salamat at patuloy po kayo sa simula pa lang ay nagpakilala na po kayo sa amin, Panginoon. At uh, para maintindihan po namin ang mga pangyayari ngayon, Panginoon, salamat at binigyan niyo po kami na inyo pong salita na nagahayag at nasusulat kung ano po dapat po namin malaman patungkol po sa kadakilaan niyo po sa buhay ng tao at sa mga pangyayari po sa amin ngayon. O Diyos, binabalik po namin ang papuri at pasalamat sa inyo. Ito po ang aming samod na langin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Remain standing.